过分了，太欺负人了。秀儿，少奶奶，三少奶奶，你怎么了？你是不是哪又不舒服？啊？要不要我帮您捶捶？来，先坐。少奶奶，这是厨房刚熬出来的山药汤，你快喝，挺香的。秀儿，你刚才在嘀咕什么呢？发生什么事了吗？少奶奶，你不知道，那个四小姐她居然当着大家的面说，你肚子里的孩子是个野种，是跟外面的男人怀的。我秀儿真的是，你在胡说八道些什么呀？你信不信我让桂枝把你赶出去？这也不是我说的，这大家还说你，你吉祥，小姐。你忙你自己的去吧。是，小姐，对于这些乱嚼舌根的丫头，就应该好好管教才是。我只有我的孩子，健健康康的，和我在一起就行了。别人说什么都不重要。小姐。也不知道他们说的是不是真的。哎，你少掺和了，肯定没错。三少奶奶肚子里的一定是个野种。哎，你们说他是不是不想活了啊？像他这种女人太可恶了，居然干出这种丑事。我跟你们说呀，这种女人说是名门闺秀，实际上那脸皮比炉灶还厚。哎，金秀，对不起，我撕了你的嘴。你敢推我？我要是你，早就带着你们家小姐投井去了。做出这么不要脸的事情，还敢在这耍威风？你。哎哎，吉祥吉祥吉祥！你家小姐如果没做过，为什么不说明说个清楚呢？就是这么一声不吭的，谁都会认为是承认了。就是，说的有道理。哎，行了行了，赶紧干活吧，干活干活。吉祥，三少奶奶的粥好了。吉祥，你手怎么了？你怎么了？不用你管。吉祥，这这。恒景，其实我一直想要跟你说声抱歉。上次也没帮上你，我心里很自责。如果当时我拦住三哥的话，或许……你就恢复自由身了，凤姐。其实我才应该说抱歉，害你承担那么大的风险。你现在千万不要这么说。你已经是做妈妈的人了，目前最重要的就是照顾好自己的身体。我知道。今天过来呢，有一件很重要的事情要告诉你。我找到木子正妈妈的住处了，我已经安排人去照顾她，然后会定期给她拿一些钱。我也知道这是你最大的心愿，凤姐，谢谢你。咱们俩就不要说谢谢了。杭景，其实我一直把你当做亲妹妹，我知道三哥他有他的问题，但是你现在。怀了他的亲生骨肉啊！难道你想孩子一出生就没有爹吗？所以你听我劝一句，这次就原谅他好不好？但我跟他是不可能再回到过去了。我觉得这世上，谁和谁在一起，都是命中注定好的。我觉得你跟三哥，肯定割舍不断的。你说对不对？好了，过来看看你呢，我就放心了。你现在啊，要保持好心情，这样生出来的宝宝才会健康快乐。嗯，好，没什么事儿，我就先走了。嗯，哎，别送了，记得照顾好自己。走了，再见。嗯。
吉香，再拿张纸来。吉香，吉香。这是，小姐，我肚子疼。小姐，你当心点。来，我扶你进去。我家小姐怎么样了？啊，没什么大碍了。孙医生，到底什么情况啊？三少奶奶有小产的迹象。啊？听丫鬟说，她下午滑了一脚，这才导致的出血。不过您放心，来得及时，孩子已经保住了。那还需要注意些什么？少奶奶身体虚弱，精神又不太好。这样，我再给她开些药，让她呢好好休养几天，应该就没什么问题了。哦，谢谢你啊，孙医生。老三